レッスン4、フライングリオシベットと定常メモリーになります。ステップ1、フォトニックキューベットレプレゼンテーション、光リオシベット表現になります。格子を使うと、それが、まあ、フライングキューベットと呼んでいいんですが、それが情報を持つにはそれがすごく得意なものになります。まずは特徴があるんですが、その特徴は例えば、もちろん腰な,なので、速いでしょう。それから、コヘレンスも長くも持つなんですが、それから、環境と,との相互作用が,が弱い状態,状態になります。そして、それが低温で,では作は操作できるものになりますが、それから、状態を変更することについては、それが、まあ、線形工学装置に使って、それができるんですね。それが、例えば、ビームスプリッターとか、位相シフターとか、変更板とかにを使うことになります。です、残念ですが、それが、まあ、脆弱性もあるんですが、例えば、その、単一格子のソース、シングルフォトンソースの効率も低いし、検出機、そのディテクターの,の,の効率も低い。それから、作るときはオプティカルファイバーにカップリングしなければならないんですが、それもちょっと物理的に作ることはちょっと大変なんですが、そして、オプティカルファイバーの中には腰を取っていると、その減衰にはちょっと対策が必要になります。さて、まあ、素晴らしいものなので、できるだけには使いたいな,なんですが、そうすると、今までは喋っていたのは、かなり抽象的な表現なんですが、どういうふうにはもっとあの物理層のレベルで,で、えっと、できるんでしょう。今まで、えっと、使っていたのは、述べていた状態な,なんですが、それが、まあ、コンピューテーショナルベーサスで、それが Z 規定な。それが、ケット0、ケット1、ケット1と呼んでいて、それから、X の規定で、それが、プラスとマイナスの状態ですね。それから、0から1に変更することは、X ゲートをつけることにしてたでしょう。そして、プラスとマイナスの変更には、それが、もう Z のゲートをつけることです。今までは説明通りだったんですね。それから、X の規定と Z の規定、には変えっと、交換する場合には、それが、アダマーディゲートかけて、H0 イコールプラスで H1、H1 が,がマイナスになります。まあ、これが、論理的な,な表現なんですが、物理層でどういうふうに表現できるでしょう。第1の例としては、それが、ポーラリゼーション、変更と,としては、ちょっとあの話し,したいと思いますが、とても自然的なやり方ですね。これが、まあ、えっと、この灰色の,の四角は、それは変更板ですが、それが横の板と縦の板があって、そしてこの塔っていうの,のはそれ、それが、えっと、電磁波ですね。そうすると、それが二つの部分があるんですが、それが水平成分で、でそれが、えっと、青い線で書いてあって、そして、垂直成分があって、それが回線で書いてあるんですね。そうすると、そのインプットがあって、アウトプットがあって、その変更板が,が水平に,になっていると、アウトプットはそ,その水平の成分だけに取ります。そしたら、変更板が縦の、ねね、で置いてあるな,なら、入ってくるのは、一般の状態で,でも、アウトプットのはその垂直成分だけになります。そして、これが単一格子でもよく使,う使える表現なんですが、その水平変更の状態としてはそれを H と呼びましょう。それから垂直状態なんですが、それが V と呼びましょう。それから、まあ、同様なんですが、単一腰入れて、その単一腰は、重ね合わせの状態でも出てくることは、どっちかにしか出てきません。例えば、これが水平の場合だったら、水平の,の,の部分、それが、ケット H しか出ない
それから縦だ,だったらその垂直のものなんですがその垂直の場合には V のものしか出てきませんそしたらその H と V は,は内積は0になってますの,のでこれがこの2つの状態を簡単に区別できますからこれそれもあの特徴としては役に立ちますそれからまあ一般の状態としてはそれが psi イコール α h プラスベータ v ねとしては、ね、使いたいと思,と思ってそれから別の規定というのは必要でしょう。さっきはそれは x y z の,の,の,のそれ論理的なになってるんですがこの場合には h v は一つの,の,の規定それから d と a もあります。この D と A はダイアグナル、アンティダイアグナルで、それは対角、反対角に,に,になってるんですね。その D の、ケット D の状態が,が H プラス V の,のルート2分の1になります。そして A の状態が,がそれが H マイナス V のルート2分の1になります。それからもう一つなんですが、えっと、これが、まあ、縦、横、斜めだったんですが、こっちは、right to left circular で、でそ,れそれが、右線円変化と、と、左,左線円変化になります。で、それが、right to left polarization になります。この場合には、それが、h plus iv に,に,に,になって、そして、l が,が h minus iv の状態になります。で、この6つの,の状態を,を,を使いたいと思います。そしてその H と V はそれが Z の規定と,と同様と考えててそれから D と A は X の規定そしてまあ R と L は Y の規定と考えられると思いますそしてこれが表現の,の,の,の場合なんですが今までの、まあ、論理の,の状態としてはそれブロック級を使ってたんですが北極と南極が0 1そして赤道に,に,にはプラスとマイナスと,とプラス i とマイナス i があったんですが、ポンカレスピ,ースピアル、ポンカレ Q に使いたいと思います。で、これが工学的な,な,な表現。そしてその、それだったら、北極と南極、北極点と南極点のところが、それが H と V に,になって、そして D と A もあってと R と L もあります。それから、その状態を変更したい場合にはどうすればいいでしょうまあ、一つの使うものとしてはそのそっちなんですが、それが波長板と呼びます。それが wave plate ですね。で、これが材料としては birefringent の,のものを使うんですが、それが複屈折の材料になります。例えば、コーツとかマイカとか。そし,てそしたら、それが屈折率が,がその変更によって変わります。それは重要なポイントになります。例えば、これがこの材料に入ると、これが wave plate なんですが、その材料には一般の,の,のあ電磁波を入れると、どっちか垂直か水平の分がどっちか遅くなります。えっと、通る場合には。そうすると、相対的にはどっちかの位相が変わります。そうすると、その、相対位相も変われるし、その、そのあの、何でもの、の、の、キューベットとしてはそれ、それの,のローテーションもできます。その回転できます。そしたら、これが、その、波長板のオリエンテーション、どっちの向きに,になっているか、それが、それで,で決まります。じゃあ、どうやって使うかっていうのは、具体的には数学で,で,で計算すると、2つのパラ,パラメータは必要なんですが、その2つのパラメータが,がファイとシータ。そのファイとしてはそれが位相のシフトになって、そしてシータが,がその基盤のローテーションになります。で、その波長板が HV にどっちの方向に,に,には置いてあるかがどの次第ですね。そしたらそれが水平に,になっている場合にはこれが W の,の,の操作なんですが、その W の,の操作が,が Φ0 
のパラメータになってたら、それがかける H になってたら、そのインプットの状態は H になってれば、アウトプットの状態も H になります。そしたら、V の状態がインプットになってる、なってる場合には、W ファイ0かける V の状態だったら、E の I ファイ乗かける V になります。それから一つ、それが水平の,の部分なんですが、例えば、あの、一般の,の,の回転としては、それが、がまあ、シータと,と,と呼んでて、で、レイのためには、このファイイコールパイに,に設,定設定します。でそのファイが、それが、えっと、イソの,の,部屋のシフトなんですが、それが基本的に材料の厚さ、その波長板の厚さで決まります。そしたらそれが適当に適切に選んで、ファイイコールパイの場合にすると、Wπ シータの操作になります。で、Wπ シータかける H に,になると、それがインプットな、H がインプットなんですが、アウトプットが、コサイン2シータ H プラス、サイン2シータ V になります。そしたら、インプットの状態は V になっている場合には、Wπ シータかける V イコール、サイン2シータ H マイナス、コサイン2シータ V になります。そして、基本的によく使うものが、その、と、波長板の,の概念としては使って、二つの種類作ることは結構あるんですが、えっと、これが、まあ、店に行って買うものに,になると思いますが、ハーフウェイプレートとクォーターウェイプレート。これ、二分の一波長板と四分の一の,の波長板になります。二分の一の,の波長板の場合には、それが、インプットが、が、リニアの状態だったら、アウトプットもリニアになります。その4分の1の波長板が,がインプットがリニアになっている場合にはアウトプットがそのあの円錐や円の変更板になります。円錐の変更になります。そしてそれが単一の格子に,には測定したい,したい場合にはそれがどうすればいいでしょう。まあ一つの簡単なやり方な,なんですが、インプットが,が,が、えっと、一般の状態で、それは α h plus β v にはそれが変更板を通すと、それが例えば水平の変更板になっていると、それからそのディテクター、検出機に,に,に当たると、クリックする確率が、これが α の分だけが,が通りますか、えっと、h の分だけを通りますから、それは α 次第になります。そしてこれが α の絶対1の事情になります。それがクリックする確率。それからその変更板は,は縦で,で,で垂直の場合になっていると,と、H の分は通,通らないんで、V の分だけは通りますの,ので、これが β の依存するだけなんですが、β の絶対1の事情が,が,が,がそのクリックする確率になります。これがまあ、一般の,のキ,ュキューベットの,の測定する確率なんですが、まあ、これだけ入れるとあの、減衰になってしまう場合もありますから、それがちょっと困るかもしれ,かもしれません。そして、両方の,のステートを測定したい場合にはと、こういう設備を作りますね。でこれが、まあ、インプットが αh プラス β。V になって、真ん中に,には、ビームスプリッターを、えー、と置いてありますが、これが普通のビームスプリッターで,ではなく、これが,が変更ビームスプリッターになっているでしょう。で、これも、あの、材料と,としては、これが、がえっ、ー、と、特別なもの、複屈折の、複屈折のものに,になっているんですが、そうすると、あるも、えっ、ー、と、水平のものは,は,は通って、えっと、垂直の分は,は,は反射します。そうすると、とこっちのクリッククリディテクター、検出機のクリックする確率は、アルファの絶対,、えー、絶対位置の事情。そして、こっちのディテクター、クリックする確率は、ベータの絶対位置の事情になります。そして、両方の状態を測定できて、
インプットとしてはそれが一つのキュービットを測定ができたと言えると思います。それから、それが一つのキュービットの測定なんですが、もう一つのよくしたいことが、がベルキテで二つのキュービットを測定したいことがあるんでしょう。そうすると、まあ、措置は作れるんですが、それが一つの、まあ、普通のビームスプッター、そして、その変更ビームスプッターの二つ、二つ。それから、四つの検出器、四つのディテクターを使うことになります。そして、こういうふうに作りますね。左右のインプットが、がえっと、格子が,がお互いにから来ることになっているんですが、真ん中のビームスプッターに立って,て、それが,が通ることにはできるんですね。そうすると、その変更ビームスプッターには当たって、そしてそれを分けて、2つのディテクターには当たる場合もあります。ですが、これが残念ながら4つの,のベ,ルステベル状態があるんですが、こういうベルステートアナライザーが、が工学的なベルステートアナライザーが2つしか区別できません。もう2つは区別できないものになります。そして、これの,あの理想的な検出器を使う、使っても、これを成功する確率は 50% しかありません。ですが、もちろん、そのディテクターの効率は 100% ではないので、そのディテ,ディテクターの,の効率がいいだと,と呼んで、そして、それの成功する確率は、まあ、0.5×1 の事情になります。それか、それが、変更としてはそれが,がキュービットの表現の,の例なんですが、もう一つの,の格子を使ってキュービットの表現できるものを説明したいと思います。そしてこれが、今回には単位便符号化のと,と,と呼んでそれが作りたいと思いますが、それが、検出器に、えっ、ー、と、まあ、あるいは、えっと、操作するものに,に着陸する時間を使いたいと思います。そして、それが、えっと、規定に,に,に使えるんですが、こういうふうになります。二つの状態には、ケット E とケット L があって、それが、早いと遅いタイムビンと呼びます。で、E は early で L は late の,のことなんですが、その E の場合には、それが0としてを使いましょう。そして、レイトの場合にはそれが1としては使いましょう。それから、この2つの状態が,が、まあ、かなり状態が,が離,れ離れなければなりませんが、しないと,と、この形が,が、えっと、重なってしまう場合になりますから、そ,れそうすると、E と L、0と1には区別できなくなってしま,うしまいます。どういう状態それが、ができるかというのは、それが、まあ、この格子の長さ。で、これがコヘレンスタイムな,なんですが、これが、まあ、一般のメモリーの,の,の,のコヘレンスタイムと違う概念ですね。でそして、これが、まあ、タオクコー、タオコヘレンスだと呼んでて、それが、エーリーとレイトの,の,の時間差が,が、そのコヘレンスタイムよりしなければ、長くしなければなりません。しないと、と、さっきの説明した通りには重なって、真ん中には時間で,で測定してたら、講師を測定したら、早かったか遅かったか、early か late だったか区別できなくなってしまいます。そして、どうやって作ることに,に,で、えー、になるんでしょう。まあ、インプットは一つの,の講師なんですが、この variable coupler に,に,に,には、えっ、ー、と、当たって、全体のものとしては、これが非対称干渉形と呼びます。そしたら、この variable coupler を使って、まあ、えっと、上には行く分と、と、と、とそのまま、まあ、まっすぐ通る分が、が、が差が出てきますが、その上の経路の真ん中には、ファイとの位相変換のものも入れて、そして、それが通って、まだ、えっと、こっちには鏡に立って、こっち側にも鏡に立って、そしてスイッチのところには、えっと、まあ、あの、流行、えっと、流行になりますが、そうすると、出てくる状態が
psi equal alpha early plus e i phi beta late になります。そしてこういうこれを作ると一般のえっと単弁符号が,が,ができているキューベットに,には作れることになります。そしてこれがまあいろいろ特徴があるんですが、一つの重要なことはこれがディコヘレンスに,に,についてはかなり強いものになります。それからこれが長い距離で,でも通信できるようになるんですが、例えば長いファイバーの中に,にも使う場合もありますし、地球低軌道の,の,の,の状態にもの通信する時間にも使います。例えば、その格子を地球面から衛星に,に,には転送したい場合には、それが、えー、とこのタイムベンの符号化を使うことはとちょうどいいかもしれません。そして、ベル規定で,で,で,で測定したい場合には、これが、まあ、先と同様なんですが、右と左から格子が,が入ってくることなんですが、真ん中にはビームスプリッター立って、そして2つのディテクターに,に,に当たるでしょう。今回も残念ですが、腰痛のベル状態の中に,にはまだ2つの状態しか区別できません。で、これの成功する確率も 0.5× 板の乗の事情になります。今回にはそれが格子を使う表現の手法としては2つのメインの,の,の,の手法を説明したんですが、それが変更、ポーラリゼーションを使う、それからタイムビルを使うことについて、それが説明しました。次のステップにはメモリーについては説明したいと思います。